ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা এই স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স বইয়ের যে চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের ঘর্ষণ চতুর্থের এই ঘর্ষণ চ্যাপ্টার মধ্যে ম্যাথমেটিক্সের পূর্বে আমাদের কিছু থিওরি সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত হতে হবে তো এখানে ঘর্ষণ সম্পর্কে যে বেসিক যে ধারণাগুলো সেটা হচ্ছে কি একটা ব্লক এখানে একটা মাটির উপর রাখা আছে বা যে কোনো একটা সার্ফেস সেটা মাঠ হতে পারে বা ফ্লোর হতে পারে বা রাস্তা হতে পারে যে কোনো একটা সার্ফেস সার্ফেস উপরে কি এটা একটা ব্লক রাখা আছে ব্লকের কিন্তু নিজস্ব একটা ওয়েট আছে যার কারণে কি ব্লকটা গ্র্যাভিটি অভিকর্ষ বলে কারণে ব্লকটা কিন্তু নিচের দিকে নামতে চাইবে আর মাটি করবে কি ব্লকের সেম ওয়েটের পরিমাণ যে বল আছে ব্লকের ওজন পরিমাণ একটা প্রতিক্রিয়া বল সে সৃষ্টি করবে কোন দিকে সৃষ্টি করবে উপর দিকে সৃষ্টি করবে অর্থাৎ ব্লকটা তার ওয়েটের জন্য নিচের দিকে নামতে চাইবে সেম পরিমাণটা রিয়েকশান ফোর্স কি সে উপরের দিকে ক্রিয়া করতে চাইবে কে ক্রিয়া করবে সারফেসটা যেহেতু তার কি এটা প্রতিক্রিয়া বল আছে তো এখানে কারণে আমরা আর এই ডিরেকশনটা উপর দিকে দিচ্ছি যেহেতু আর আটটা কী হবে ব্লকে যে ব্লকে যতটুকু ওয়েট সম পরিমাণ প্রতিক্রিয়া বল অর্থাৎ ব্লক তার বলের কারণে নিচের দিকে পড়তে চাইবে আর যে সারফেসটা আছে সারফেস ব্লকের ওয়েটের পরিমাণ একটা প্রতিক্রিয়া বল উপর দিকে সৃষ্টি করবে এই কারণে আমরা রিয়েকশান ফোর্স আর এই ডিরেকশানটা দিয়েছি কি উপর দিকে আর এক এখানে ব্লকটাকে যদি আমরা পি একটা বল দ্বারা যদি আমরা এদিকে ডান দিকে যদি টানার চেষ্টা করি তখন হবে কি ব্লকটা কিন্তু ধীরে ধীরে ডান দিকে যেতে চাইবে এখন ডান দিকে যে যেতে চাইবে সে কিন্তু মানে একদম বল প্রয়োগ করার সাথে সাথে কিন্তু যাবে না সে কিন্তু ধীরে ধীরে যাওয়ার চেষ্টা করবে আর তার কিন্তু এখানে একটা ঘোষণ সৃষ্টি হবে অর্থাৎ মাটি বা সারফেস এবং ব্লক এই দুটার মধ্যবর্তী যে আমাদের এখানে যে সারফেসটা আছে এখানে কিন্তু একটা ঘোষণ বল সৃষ্টি হবে এই ঘোষণটা কোন দিকে ঘোষণের যে ডিরেকশান ডিরেকশানটা কোন দিকে হবে ঘোষণ ডিরেকশানটা হচ্ছে বল যে দিকে কাজ করবে বলের ডিরেকশানের বিপরীতমুখী হবে কি ঘোষণ অর্থাৎ এখানে ফ্রিকশনের ডিরেকশানটা আমাদের এদিকে হচ্ছে কোথায় বাম দিকে অর্থাৎ এই জিনিসটা সবসময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে বল যেদিকে কাজ করবে তার বিপরীত দিকে হবে ঘর্ষণ যেহেতু এখানে পি বলটা ডান দিকে ক্রিয়া করতেছে সেহেতু আমাদের ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ যে বলটা ঘর্ষণ বলটা বাম দিকে কাজ করতেছে বলের বিপরীত দিকে এখন এই যে ব্লকটা আছে ব্লকটাকে যদি আমি ভূমি সাপেক্ষে থ্রিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেখে দিই তখন কি হবে এই চিত্রের মধ্যে আমরা সেটা দেখতেছি যে সেম ব্লকটাকে আমি ভূমি বা সারফেসের সাপেক্ষে থ্রিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এভাবে ইনক্লাইনভাবে রাখলাম তখন কি হচ্ছে যদি এখানে পি এ পি বলটা যদি এখানে না থাকতো এ পি বলটা যদি এখানে না থাকতো তাহলে কি হইতো তাহলে ব্লকটা তার নিজস্ব যে ওয়েট আছে ওয়েটের জন্য কিন্তু সে বাম দিকে আস্তে আস্তে পড়তে চাইত কিন্তু আমরা করছি এখানে একটা পি বল দিয়ে দিছি পি বল পি বল দিয়ে এটা কি করছি আমরা উপর দিকে টানার চেষ্টা করতেছি তখন কি হবে তখন হবে কিন্তু এই যে বল যেহেতু আমরা ডান দিকে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু যেহেতু সে উপর দিকে টানা যাচ্ছে তাহলে ঘর্ষণ যে ডিরেকশান অর্থাৎ ঘর্ষণটা তার হবে কি বিপরীতমুখী এদিকে ঘর্ষণ এফ বা ফ্রিকশন তো বলে বিপরীতমুখী হচ্ছে আমাদের কি ফ্রিকশন বলটা এখন ব্লকে কি নিজস্ব একটা ওয়েট আছে ব্লকে যে ওয়েটটা এই ওয়েটটা কিন্তু সোজা একদম অভিকর্ষ ধরনের গ্র্যাভিটেশনের যে ফোর্স আছে সেটার জন্য কি সরাসরি নিজে দিয়ে কাজ করতে যাবে অর্থাৎ নিজে দিয়ে কাজ করবে আর এটার সারফেসের সাথে আমরা যে ব্লকটাকে রাখছি সারফেস কিন্তু সারফেসের সাপেক্ষে কিন্তু ব্লকে একটা রিয়েকশান ফোর্স এখানে উপর দিয়ে কাজ করবে এবার ওপর এখন এইখানে ব্লকের মধ্যে যদি আমরা একটা অ্যাক্সিস আমরা ড্র করি অর্থাৎ ব্লকের সাপেক্ষে যদি আমরা অ্যাক্সিস ড্র করি ধরলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস এবার হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস আর এবার হচ্ছে আমাদের কি ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এখন এই অ্যাক্সিসের রিসপেক্টে ব্লকটা কিন্তু ব্লকের যে ওয়েট ওয়েটটা কিন্তু সোজা নিচের দিকে পড়তেছে তার নিজস্ব ভরের কারণে তো এখানে যে একটা জিনিস আমাদের সবসময় মাথা রাখতে হবে যে ব্লকের যে অ্যাক্সিসটা আছে এই অ্যাক্সিসের সাথে যে ডাব্লিউটা যে অ্যাঙ্গেলটা সৃষ্টি করে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সৃষ্টি করবে সেটা কিন্তু অলওয়েজ ভূমি সাপেক্ষে সেটা যতটুকু ইনক্লাইন্ড অবস্থা আছে এখানেও সেম পরিমাণ অ্যাঙ্গেলটা সৃষ্টি করবে অর্থাৎ এখানে যদি তিরিশ ডিগ্রি কোন হয় এখানে কিন্তু তিরিশ ডিগ্রি কোন হবে আর যেহেতু ব্লকটা এখানে সার্ভের সাথে আছে সেক্ষেত্রে ডিরেকশান আর আর বল যেহেতু ডান দিকে আছে ফ্রিকশনটা হবে কি বাম দিকে বলে বিপরীত দিকে হবে ফ্রিকশনের ভ্যালু এখন এখানে ছোটো একটা জিনিস বোঝার আছে যে আমরা সবসময় একটা জিনিস জানি কি এটা ব্লক সিম্পল অবস্থা এভাবে আছে তাহলে কি ব্লকটা স্থির অবস্থায় আছে স্থির অবস্থায় আছে তাহলে এদিকে কি ব্লকের রিয়েকশান ফোর্স আর আর এদিকে হচ্ছে কি পি এদিকে হলে ফ্রিকশানটা হবে এদিকে কিন্তু যদি এটা হবে কি এটা তখন হবে যখন হলে কি ব্লকের
मिगुलिखे लिखते मिगुल एफ डिवेड बर आठ हे कि आठ हेने रियक्शन फोर्स और फ्रिक्शन तो हे कि बल विपर दिखे फ्रिक्शन एन ये सूत्रता ये कखई अप्लाई करते पर जखने देखो कि जखने देखो जो बल प्रयोग कारण ब्लकटा वस्तुटे स्थिर अवस्था थे मात्र गतिशील होते चाचे अर्थात एक डास्टर ये आटे के बल प्रयोग करते बल प्रयोग कर कारण ठीक जे मुहूर्ते तरह जैगा मानी चलते आरम्भ कर ठीक से ही मुहूर्त हे कि इम्पेंडिंग मोशन जेटे बोले अर्थात से क्षेत्र में मिओइकुल टू एफ डिओ बर यह लिखते परि अथवा एफ इक्ल टू मिउ आर तक हमें क्योंकि सूत्री एप्लाई करब मिओकुल एफ डिओ बार एफ इक्ल टू मिउ आर एखे मिउट हो मिउट हो घर्षण सहक आठ हे प्रतिक्रिया बल अर्थात ब्लगर कारण सार्फेस रिसपेक्ट रिसपेक्टे जो प्रतिक्रिया बल्ट सृष्टि है से और ये जो एफ्ट आज एफ्ट हो फ्रिक्शन फोर्स घोषण बल जो बी एफ्ट होने घोषण बल तो ये छोड़ मोटमोटी हमारे फ्रिक्शन अध्याय घोषण चैप्टार मध्य जो बेसिक जिनगूल बुझा एतटुक तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट ट्यूटोरियल करब कि मैथमेटिक्सगुल्लो आगे नहीं आलोचना करब धन्यवाद सबा के भलो थकबें